Bonjour les amis, bienvenue à Mercredi Musique. Aujourd'hui, nous allons parler de Joyce Jonathan. Elle est française, sa mère est tunisienne, elle vient de la Tunisie. Joyce Jonathan compose ses premières chansons à l'âge de 7 ans, quand elle était petite. Elle annonce en juin 2020 qu'elle est enceinte, elle va avoir un bébé. Pour faire une phrase négative, vous devez faire un sandwich des verbes. So, if you want to say you don't or you aren't doing something, you have ne as the piece of bread on the top of the sandwich. And then the verb, which is the meat of the sentence or the cheese or whatever you like to eat. And the pa is like the bottom layer of bread. So you have to have that ne pa around the verb if you want to make a sandwich negative. For example, par exemple, je parle espagnol. I speak Spanish. Je ne parle pas espagnol. Elle joue au foot. She plays soccer. Elle ne joue pas au foot. So notice the ne and the pa around the verb. You have to have both of those things to make it negative. Nous regardons le match. Nous ne, rega ne regardons pas le match. Je sais, je ne sais pas, which is the name of the song that we are going to listen to. It means I don't know. Attention, in front of a vowel or an H, you're going to use an apostrophe in front of ne, instead of ne because it sounds prettier. Par exemple, il aime les maths, il n'aime pas les maths, an apostrophe in front of the vowel. Vous habitez à Paris, vous n'habitez pas à Paris. So the H acts like a vowel. You do not live in Paris. Think of inhabiting. J'ai un chat. I have a cat. Je n'ai pas de chat. Notice that the un changes to de or de apostrophe in a negative sentence. It's a little picky grammar rule. It's not. It's like saying not any. Tu as de l'argent. You have money. Tu n'as pas d'argent. You don't have any money. Pronunciation. Couple of pronunciation notes. An e without an accent. In a short word, like a two-letter word or in a syllable, again without an accent, is usually pronounced e. Uh. Par exemple, je, le, de, ne, as in je ne sais pas, me, se, and te. Short words ending in s, like these three-letter words, are usually pronounced like the a in hey. Par exemple, les, des, mais, say, or te. So not the same thing, and that's super important because le means the for one thing, singular, and les is more than one thing. So that's important. Final S is almost never pronounced. For example, dans, sœur, chien. Garçon, mais. Practice saying the title of the song we're about to listen to. Je ne sais pas. Je ne sais pas. The chorus to this song, we're going to work on that a little bit. Je ne sais pas comment te dire. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire. Un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire. Notice those words in blue all rhyme. Je, ne, and te. Don't pronounce the S on se or on pas. J'aurais peur, again, don't pronounce the S, de, D-E, tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. So don't pronounce those final S's. If you have an E with an accent on it, it sounds like A, like idée, ideas. C'est tout. Merci. Au revoir.